Good morning, students. अब नम्बर इन्ना previous year question papers discussion डा biochemistry डा question paper ओर ना नम्बर start ये दायर तो बाय ना तो नम्बर नाल on word question लो मान्दा topic नम्बर पढ़िचु आधा गरीने तो नम्बर अंजा mark इन्दा question लो five mark इन्दा question लो उटो पोई short or sale उटो पोई आधे ले first question आया तो protein digestion बाद ले नम्बर just ने first ने introduction just जोरी आह ये तक enzymes आन वाले ना नम्बर कायने class पढ़ी चला पाये ने बाकी हम आठता Indonesia Padu kan dah, itu pergi cerita ni, nengah korin 80, 85, nalang 90 persen je, muda 90 persen je, bayar chemistry dia bayar 90 persen je, kosnya ni tu nengah kita ni nengah kita. Emi ni orang 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 kosnya ni dah orang ni, celup pun itu lebaran tu dah. Awalnya rare rare ana, aduh, matra ni, jana orang pun 100 persen je, urikiran nengah kita perayaan betul betul. Okay, apa, lebaran video se, kanga, nengah kita tiada kelas se kanga, aduh boleh, nengah kita kosnya bayar persen je, discussion kena, kalau cuma dia ni exam ni prepare, awalnya ni nalar dia dah ana. Pinnya, kuda arga ke share ya. Video ista pete skip ya, dengan mana video ista pete ni like ya, nam kuda arga share ya, nam comment so suggestion sa kandang kalau dengan kalau ni ada, adakah kalian beri senyuman doa, nam apa video 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 upload ya, nolai itu tendency kuda. Okay, ada ni kira motivation yang kuda ya, nam okay. Apo, hello, ada nama itu pergi ke. Lain ni mida, dengan lain ada nama itu pergi ke, dengan lain ada satu karya anda, satu turning point anda, dengan lain ada degree course anda barang. Apa, ada utan dengan dengan lain orang pergi ke, nama itu pergi ke, nam okay. Pada lain lain orang markam, nama kita Pada tanah, just to pass agan, kalau matra ada, orang markum, nama kita boleh pada tanah. Hari ini kita mana, dengan kita pelik ya. Okay, kutuar kita kau anda channel kita kurang share, misal share itu urut kau, dengan kita bila orang kau anda paraya cahaya. Okay, thank you for for choosing my video, nama kami cahaya. Apa ibu dah? Nama kita first question yang kita baca ini adalah digestion of protein. Okay, apa first question yang kita baca ini adalah digestion of protein, anak. Apa itu kan? Anda, anda, nama kita pergi ke ambon ini. Itu, walau yang penting ada itu, orang orang itu, mana exam sini repeat ada, jadi coba cerita lah question ana digestion of protein sana. Pada orang macam mana kita baca, di negara kita, kita pergi ke mana factor lah macam itu, orang macam mana, orang macam mana, orang macam mana, question sana, macam mana chance sana, patri detail aja, mana kita pergi. Pada kajian kelas ini, saya pernah nyu digestion of protein sana, baca ini, mana kita digestion ni, mana macam protein ni, mana kita kira mana, mana dietary source sana, kita kira mana, makanan itu lori kita, apabila kita kira mana, 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 मिस हंड्रेड ऑफ अंबद मुदल नूर ग्राम पर डे ओरो दोस्त नमले कार्य के नागरिक रा अंबद मुदल नूर ग्राम पर डे ओरो दोस्त नमले किट पिन आई आदो पॉइंट नमले शरीर इतने मुप्पद मुदल हंड्रेड ग्राम से थर्टी टू हंड्रेड ग्राम से पहले नमले शरीर इतने निर्मिकिन्नो अंडर प्रोटीन्स के ये खान प्रोटीन्स एल्लाम तने इन्दे ये नम वाला हरे हेल्थी आये तो लर आला आगम बैठे के प्रोटीन्स एल्लाम तने प्रॉपर आये तो डाइजेस्ट ये इधर अब्सोर्ब जेनर वाला रे चरिये राला बिल मात्रा में अदा इधर फाइव टू टेन ग्राम्स मात्रे में नम्र पीसेस वरी नम्र का नाश्ता मारो नल्ला बाकी एल्लाम तने नम्र शरीर इधर प्रॉपर आये तो अब्सोर्ब चेय अल्लाह डाइजेस्ट चेय द अब्सोर्ब चेय इनी फीसेस इले नम्रल योरे प्रोटीन डे आलाव कूड़ दलाई कांड नू ऐनो बरने नाइन डार्क वन दाना अन्ना मीनिंग अन्ना बराई नंदा आ देर इस नो प्रॉपर डाइजेशन एंड अब्सोर्शन ऑफ प्रोटीन्स दैट मींस देर सम अब्नॉर्मलिटीज ड्यूरिंग प्रोटीन डाइजेशन अल्लाह अपन इनी आड़ तो हमको प्रदान है बाय आधे नम्बरों का पारा ये इंटर ये इन द का एंसाइम्स आने एंगने आने इधर प्रोटीन्स डाइजेस्ट ये इन द ये इंगे द का एंसाइम्स आने सहायक आदम का आधे उन इंटरेस्ट � First dan ni peranan lah, na protein, dietary proteins lah. Nampol kaki kita proteins, nampol ceri gelam, nuts lalu, adil adil lekka, allah ahar, nampol adu boleh lah kaki. Nampol kuki itu tanah kaki. Nale, apa ini kuki ini samai tenar, ada satu ruba, satu structural difference, ada natural, ada denaturation, ada sambawi kau nanda. Apa adu kau nanda, nampol kuki itu tanah kaki kita proteins easy aja, nampol digest dia ni. Pat, apa ini proteins sahaya ke proteins degrade ini cahaya ni sahaya kita enzymes ni perendah dalam cuci cuci ni, ada hydrolysis sana perayaan ni, hydrolysis sana perayaan ni. Perdana mai tanya apa benda ni macam mana, nama ni, ini protein sana perayaan ni, pada ni ada amino acids tu, ada amino acids tu kandar ni rumit ceri kena. Korai amino acids ni cerita ni, proteins ni rupa perdekan. Pep amino acids ni tempel connecti ni bond ni perayaan ni perayaan ni, pep Peptide bond, peptide bond mana? Nampak ni. Ini peptide bond ni kalau separate ya, adanya protein digestion ni. Ini separate, peptide bond ni kalau separate ya, kalau cleave ya, kalau break ya. 
അതിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസിനെ എന്താ പറയുന്ന പെപ്റ്റിഡേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകൾ ക്ലീവ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസിനെ എന്താ പറയുന്നു പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക പെപ്റ്റിഡേസസ് ചിലപ്പോൾ ഒൺമാർക്ക് ഓസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി പെപ്റ്റിഡേസസിനെ അതായത് ഈ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകൾ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പെപ്റ്റിഡേസസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഏത് ഭാഗത്തുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള പെപ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടാണ് ഇവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ പല തരത്തിൽ പേര് പറയുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിരത്തി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എൻഡോജി എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നും രണ്ടാമത്തത് എക്സോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എൻഡോ മീൻസ് ഇൻസൈഡ് എക്സോ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് പെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉള്ളിലുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ആണെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയുന്നു എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടാണ് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയുന്നു എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണ് പെപ്സിൻ ട്രിപ്സിൻ ഇതൊക്കെ എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസസ് ഇനി എക്സോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പ്രോട്ടീനിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ കാർബൺ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്സും അതായത് കാർബൺ ടെർമിനൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടെർമിനലിൽ എന്തുണ്ട് കാർബോക്സി ടെർമിനൽ മീൻസ് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിലുള്ള ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ടെർമിനൽ വരുന്ന ഈ പെപ്റ്റൈഡ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എൻസൈമിനെ എന്താ പറയുന്നത് എക്സോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സോ പെപ്റ്റിഡേസസ് ഔട്ടർ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്സിലുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസിനെ എക്സോ അമിൻ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കാർബൺ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് എന്നും അതുപോലെ എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എൻസൈംസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് കോമൺലി ഇതിനെ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്ന് പറയുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും അത് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നും എക്സോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നും ഇതിൽ എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റേണൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്താണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ നമ്മൾ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോണ്ട് അതിനെയാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്റേണൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമിനെ എന്ത് പറയുന്നു എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ടെർമിനൽ ഏറ്റവും എന്തിലുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സിന്റെ ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിനെ എന്ത് പറയുന്നു എക്സോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അതൊരു കാർബൺ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് എന്നും എൻ ടെർമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ പ്രോസസ്സിനകത്തുള്ള എൻസൈംസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡൈജഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യ ആഹാരം എന്ത് വാ വഴിയാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലെ മൗത്തിൽ അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റോമക്ക് അതായത് നമ്മുടെ മൗത്തിൽ യാതൊരുവിധ എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്നില്ല പകരം ഈ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ എവിടെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോമക്കിലാണ് സ്റ്റോമക്ക് പാൻക്രിയാസും സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൻ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈം പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് മീൻസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അല്ലെ എൻസൈംസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഓർ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സ്റ്റോമക്ക്
പപ്സിനോജൻ പപ്സിനോജൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോ എൻസൈമും കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിനകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് എച്ച് സി എൽ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പെപ്സിനോജൻ ഉണ്ട് പെപ്സിനോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്റ്റീവ് ഫോം ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള എൻസൈം അല്ല അത് കൺവേർട്ടായി ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള എൻസൈമായി മാറും ഓക്കെ അത് അത് ആണ് അതും എന്തിലുണ്ട് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ആകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ വെച്ച് നോക്കാം ദ പി എച്ച് ഓഫ് സ്റ്റൊമാക് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു അത് ഒരു വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എച്ച് ഓഫ് സ്റ്റൊമാക് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ടു ഡ്യൂ ടു അതെങ്ങനെയാണ് പി എച്ച് ഓഫ് സ്റ്റൊമാക്കിന്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിന്റെ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ ടു ആകുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൈ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അവിടുത്തെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഐൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടു ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇനി ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇത് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ പെരൈറ്റൽ ഓർ ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പെരൈറ്റൽ സെൽസ് ചീഫ് സെൽസ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പെരൈറ്റൽ സെൽസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക്ക് ആണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി എച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ ടു ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് ആരാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡിലുള്ള അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്തുള്ള ഗ്ലാൻഡുകളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ് അതിനകത്തുള്ള പരൈറ്റൽ സെൽസ് അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓക്സിൻറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ ടു ആയി മാറുന്നു ഇനി ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ദിസ് ആസിഡ്സ് പെർഫോം ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീനിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു ഡി നാച്ചുറേഷൻ സംഭവിപ്പിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് കിൽസ് സെർട്ടൺ മൈക്രോ ഏതെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയും നശിപ്പിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടു മാരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡി നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ രണ്ടാമത്തത് കില്ലിങ് ഓഫ് സെർട്ടൺ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ദ ഡി നാച്ചുവേഡ് പ്രോട്ടീൻ ആർ മോർ സസെപ്റ്റബിൾ ടു പ്രോട്ടീൻസസ് ഫോർ ഡൈജഷൻ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് ഡി നാച്ചുറൈസേഷൻ സംഭവിച്ച പ്രോട്ടീൻ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസിന് അതായത് പ്രോട്ടീൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ ദ എൻസൈംസ് ഡൈജസ്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെ അതാണ് പ്രോട്ടീൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നു പിന്നെ അവിടുത്തെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ കൊല്ലുന്നു ഇനി നമുക്ക് പെപ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് പെപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിനകത്ത് പെപ്സിനോജൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ പെപ്സിനോജൻ കൺവേർട്ട് ആയാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെപ്സിൻ എന്നുള്ള എൻസൈം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്കിൽ പെപ്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന നോക്കാം പെപ്സിൻ പെപ്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്കിൽ ഡൈജഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പൊ പെപ്സിസ് എന്ന് ആ ഒരു വേർഡിൽ നിന്നാണ് പെപ്സിസ് പെപ്സിൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെപ്സിൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ സീറസ് സെൽസ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്സ് നമ്മുടെ പെരൈറ്റൽ സെൽസ് ആണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്റ്റൊമക്കിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ടൈപ്പ
Pepsin is an acid stable endopeptidase, optimally active, very low pH. The active site of enzyme contain two carboxyl groups which are maintained by low pH. Pepsin A is the most predominant gastric protease which preferably cleaves peptide bond from the phenyl alanine and tyrosine leucine. Okay, now we are going to talk about Pepsin and we are going to talk about Pepsin and we are going to talk about Pepsin and we are going to talk about Pepsinogen, so I am auto catalysis sambar bicho, alanggil hydrochloric acid in the presence of ondo, ini convert aho, ini entah i convert ye no, Pepsin i convert ye, ini entah ye no, nama kita protein lola, amino acids ni dah lola, amino acids protein lola, amino acids ni connect ye no, poli peptide chain ni lola, ini ni break ye no, adam ada ane ini dia function, agan ane nama kita Pepsin function je no, ini Pepsin dia pertega dah, ini tu ada endo peptide sana, dah ini nama kita प्रोटीन के टर्मिनल अल्ला उल्ले लोला इंटरनल पेप्टिड पेप्टाइड बॉन्ड गल आने का ब्रेक किए इन अदर ये पब्सिन नम्रे लो पीएच चले पड़ा ये द एसिडिक मीडिया तले स्टेबल आना लो एसिडिक मिसे लो पीएच चले स्टेबल आये तो लो एक एंजाइम आना पब्सिन अंदर पर आये इन अदर इधर दे इन अंदर नम्रे प्रोटीन से एक्सा� लूसिन अंदर ला प्रोटीन इधर लल्ला आते नहीं देना इंडियनल बॉन्ड गले ब्रेक किए ना इंडियनल पेप्टिडाइज़स ने ब्रेक किए ना पेप्सिन डाइजेशन ऑफ़ प्रोटीन रिजल्ट इन पेप्टाइड्स एंड ए फ्यू अमीनो एसिड्स विच एक्ट एस स्टिमुलेंट्स फॉर द रिलीज़ ऑफ़ हार्मोन कोली सिस्टो कैनिन फ्रॉम द डिओडिनम ओके अब बोले प्रोटीन डे प्रोटीन ने क्या ना डाइजेस्ट आप बोले पप्सिन डे सहाय को ले डाइजेस्टी चाहिए हम बो आदम दे ये ना डाइजेस्ट ये द प्रोटीन से डाइजेस्ट ये द पप्टाइड गल अपने उन्नागनो आदो पोला तन्ने ये दे नो पप्टाइड और डाउन देन ओपन तन्ने आ वो रे पप्सिन डाइजेस्ट ये न प्रसंस है लेकिन पेप्टाइड इनके प्रसंस का कारण है डिओड ने तो ले इन्द्र प्रोड्यूस ये नो कोली सिस्टोकाइनिन प्रोड्यूस ये नो कोली सिस्टोकाइनिन हम प्रोड्यूस है ना बट ये वाले पेप्सिन डे वाले फंक्शन आना वाले पर ये ना पेप्सिन डे लेकिन पेप्टाइड इनके प्रसंस को अंडा आना कोली सिस्टोकाइनिन हम वाले प्रोड्यूस Pena. Apa itu yang orang stomach kini dia digestion le paraya ni lah. Ini orang renin dia kari kuda paraya ni ada additionally paraya ni dah. Ada orang murni ada mungkin stomach kau nuguri orang revise sih am. Main ayat stomach le gastric juice ada. Gastric juice le anda kena hydrochloric acidum, proteas, proenzyme, pepsinogen ni. Wonder. Hydrochloric acid ni orang beri tu parietal cell sana produce sih. Ini dah. Ada perdana perta function orang protein ni denaturation sih dia. Pini orang le microorganism sana orang le ni kuliga ni orang le dah. ओके अपन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला कार्य नहीं है अर्थात पप्सिन अदा ये द पप्सिन ओजन अंदर आने वाला नहीं है अदा हमारे चौमक के लोला सेरस सेल्स आना पप्सिन ओजन प्रोड्यूस है ना बट इट इस इनएक्टिव अदा इनएक्टिव आना नहीं रुगुना हो गया अदा उन्हें चेयर बैठ रही है पप्सिन आय मार रहे हो अलग अलग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनके प्रेजेंस से अध है पप्सिन आय मार रहे हो चेयर ना इन ने इट्टा इधर प्रोटीन ले आटी इधर अधिक पेप्टाइड बॉन्ड गले ब्रेक की है ना अंगने अध पॉली पेप्टाइड बॉन्ड गले ब्रेक की है तो अपड पेप्टाइड गले प्रोड्यूस ह� ओके अब इतने याना तो हमको पढ़ें इन इन्द्रिय पेप्टाइड इन्द्रिय मतलब ये पेप्सिन इंगेन ए प्रोटीन डाइजेस्टी हुए बो आह अमीनो एसिड्स ने ब्रेक की हुए बो इधर आदि ने भला मायटू पेप्टाइड गल फॉर्म जाए नो इधर ने भला मायटू इन्द्र सार रिलीज़ है ना डिओड ने तेल कोली सिस्टोकाइनिन Nada hormon release ya, nada gastric hormon sendiri barangnya tanah arah ya pernah tu. Padahal mungkin ada diskon kosin ni le, nampol tu barangnya dahana. Koli sistem kainin produce ya. Apa itu tera ya, nampol digestion of protein. Ini kunjung kuti lah, ini infant sila. Karena pada tu, orang mati tu enzyme mana renin. Ini tu barangnya nampol this enzyme also called chymosin. Nampol pada mati tu perah itu cody kiam. Renin de mati tu perah nampol chymosin. Aduh, orang yang same mana? Aduh, anak lelaki kanan orang lu kunjung kuti gal lah. Infant selain children lu, matra me, ini renin kanan orang lu. Aduh, itu mula kuti gal kan dana kodikan kuti gal pala anak kodikan, ni lah. Apa yang kunjung kuti gal pala kodik ya? Aduh, ingat thayir boleh kuti cingan erat ke kainya madhi, aduh ingat thayir boleh aku. Aduh, angin yang agan lah. Curling of milk ni ada kan aduh. Renin ni nalla enzyme ni sahaya tuod orang ya na. It converts milk protein cis into calcium paracysinate which can be effectively digested by 
ഇൻപുട്സിൽ റെനിൻ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ അഡൾട്ട് അതായത് റെനിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കുട്ടികളിൽ ഇൻഫൻസിലും കുഞ്ഞു കുട്ടികളിലും മാത്രമേ ഇത് കാണത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് കൈമോസ് എന്നാണ് അത് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുടിക്കുമ്പോഴുള്ള ആ മിൽക്കിനെ കേൾളിങ് സംഭവിക്കണം അതായത് തൈര് പോലെ ആക്കണം അപ്പൊ കേൾളിങ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെനിന്റെ സഹായത്തോട് ഇത് കേൾളിങ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇതിലുള്ള മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള സീസിനെ കാൽസ്യം പാരാ കാസിനേറ്റ് അതായത് അനി ആ ഒരു മിൽക്ക് പ്രോട്ടീനെ ഈസിലി നമുക്ക് അവിടെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലുള്ള പെപ്സിന് ഈസിലി ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ അഡൾട്ട് ഓൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് റെനിൻ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ അഡൾട്ട് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് പാൻക്രിയാട്ടിക് സെക്രീഷനിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പാൻക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ബൈ പാൻക്രിയാട്ടിക് പ്രോട്ടീസസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡൈജഷൻ പാൻക്രിയാസ് ജ്യൂസ് സഹായിക്കുന്നത് ദ പ്രോട്ടീസസ് ഓഫ് പാൻക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസ് ആ സെക്രീറ്റഡ് ആസ് സൈമോജൻസ് ഓർ പ്രോഎൻസൈംസ് ദെൻ കൺവേർട്ടഡ് ടു ആക്റ്റീവ് ഫോംസ് ദീസ് പ്രോസസ് ആർ ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ബൈ release of two polypeptide hormones namely cholecystokinin and secretin from the intestine adayada namma stomach il ninnu food content duodenathilottu poguna aa oru substance namma stomach il ninnu food content duodenathilottu poguna aa oru samayam aavumbo correct aayittu avade intestine il enna aavum adayada namma stomach il ninnu food content duodenathilottu poguna aa oru samayam aavumbo correct aayittu avade intestine il rendu hormones produce cheyunu onna nerthe namma parnu cholecystokinin mattonnu secretin ee rendu enzymes produce cheyunu adinde bhalamayittana aa rendu hormones inde സ്റ്റിമുലേഷൻ കാരണമാണ് ആര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാൻക്രിയാസ് പാൻക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാൻക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസിനകത്ത് ചില എൻസൈംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമാണ് അത് ഒരു ഗുണമില്ല അപ്പം അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവ് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാലേ ഇത് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിലീസ് ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സൈമോജൻ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് പാൻക്രിയാസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ എന്താണ് പാൻക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസ് റിലീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ദ കീ ആൻഡ് സൈം ഫോർ ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് സൈമോജൻ ഈസ് എൻറ്ററോപ്പപ്റ്റിഡേസസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കസൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് അതായത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനലിലുള്ള ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കസയുടെ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസിൽ നിന്നും ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏതാണ് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻഡറോ പെപ്റ്റിഡൈസൈസ് എൻഡറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോളോൺ എന്നുള്ള അർത്ഥം എൻഡ്രോ എൻഡ്രോസൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോളോൺ എന്നാണ് ആ എൻഡ്രോ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥം കോളോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അർത്ഥം ലാർജസ്റ്റ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഉണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ ഇയർ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനെ കുറിച്ചാണ് എൻഡറോ പെപ്റ്റിഡൈസ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്ന് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലോട്ട് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഡിയോഡിനോട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയുള്ള മ്യൂക്കസയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് എൻഡറോ പെപ്റ്റിഡൈസസ് ഈ എൻഡറോ പെപ്റ്റിഡൈസ് ക്ലീവ് ഓഫ് ഹെക്സ പെപ്റ്റൈഡ് ഫ്രം എ എൻ ടെർമിനൽ എൻഡ് ഓഫ് ട്രിപ്സിൻ ഓജൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ട്രിപ്സിൻ നമ്മുടെ പാൻക്രിയാസിൻ്റെ സെക്രീഷനിലുള്ള ട്രിപ്സിൻ ഓജനെ ട്രിപ്സിനോജൻ എന്നുള്ള പ്രോയൻസൈം അതായത് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള ട്രിപ്സിനോജനെ എന്തായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ട്രിപ്സിൻ എന്നുള്ള ആക്റ്റീവ് ഫോമായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ എൻഡസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രൈനിൽ എൻഡ്രോ പെപ്റ്റിഡൈസ് ഉണ്ട് ഈ എൻഡ്രോ പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാൻക്രിയാട്ടിക് നിന്ന് വരുന്ന ട്രിപ്സിനോജനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്നു ട്രിപ്സിനോജൻ ഇനം നമ്മൾ നേരത്തെ പെപ്സിനോജൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പെപ്സിനാക്കി മാറ്റില്ല അതുപോലെ ട്രിപ്സിനോജനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രിപ്സിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ട്രിപ്സിൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അത് ആക്റ്റീവ് ഫോമാണ് ഇനി ഈ ട്രിപ്സിൻ എന്ത് സ്റ്റേ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻ ടേൺസ് ആക്ടിവേറ്റ്സ് അതർ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻഡ്രോ പെപ്റ്റിഡേസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കുറച്ച് ട്രിപ്സിനോജൻ ട്രിപ്സിനായി മാറുന്നു
മറ്റ് ആക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീൻസ് കൈമോട്രിപ്സിൽ നിന്നും ഈ ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് എയും ബി യും ഒക്കെ ഉണ്ട് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കാർബോക്സിയും അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസും എക്സി ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയും ഒക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കൈമോട്രിപ്സിന് ഇലാസ്റ്റേഴ്സും കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസും ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈം ആരാണ് ട്രിപ്സിനാണ് ട്രിപ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തിത ഫലമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കൈമോട്രിപ്സിൻ ഇലാസ്റ്റേഴ്സ് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡിസ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പെസിഫിസിറ്റി ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക്സ് ആൻഡ്സസ് ട്രിപ്സിൻ കൈമോട്രിപ്സിൻ ആൻഡ് ഇലാസ്റ്റേഴ്സ് ആർ എൻഡോ പെപ്റ്റിഡിസ് അതെല്ലാം എന്താണ് എൻഡോ പെപ്റ്റിഡിസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ബറ്റ് ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ഇതെല്ലാം എന്താണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പെപ്സിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ലോ പി എച്ചിലും അതായത് ആസിഡിക് പി എച്ചിലും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ദാൻ ടുവിലും അത് സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ട്രിപ്സിനും കൈമോട്രിപ്സിനും ഇലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിലാണ് അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആസിഡിക്കിലല്ല ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിലാണ് ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് എച്ച് സി എൽ ഈസ് ന്യൂട്രലൈസ്ഡ് ബൈ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രൻ ആൻഡ് ദിസ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഫേവറബിൾ പി എച്ച് ഫോർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻസിൽ ഹൈ ആസിഡിറ്റി ആണ് അവിടെ പി എച്ച് കൂടുതലാണ് അത് ഡിയോഡനത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് കൂടെ അവിടെ വരികയാണ് അപ്പം ഈ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനകത്ത് എന്തുണ്ട് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ആസിഡിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുന്നു ആസിഡിറ്റി കുറച്ച് അവിടെ ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് കൊണ്ടുവരും സെവൻ പി എച്ചിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ട്രിപ്സിനും കൈമോ ട്രിപ്സിനും ഈ ലാസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ട്രിപ്സിൻ ക്ലീവ്സ് പപ്റ്റേഡ് ബോൺസ് ദ കാർബോണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വിച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആർജിനിൻ ആർജിനിൻ ലൈസിൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ആർജിനിൻ ലൈസിൻ പോലുള്ള പ്രോട്ടീൻസുകളെ കാർബോണിൽ ഗ്രൂപ്പ് സി ഒ ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ എന്തെല്ലാം പൊളിപെപ്റ്റേഡുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആര് നമ്മുടെ ട്രിപ്സിൻ ട്രിപ്സിൻ എന്നുള്ള ട്രിപ്സിൻ എന്നുള്ള എൻസൈൻ ചെയ്ത് അമിനോ ആസിഡ് സെറീൻ ഈസ് അസെൻഷ്യൽ അറ്റ് ദ ആക്റ്റീവ് സെൻ്റർ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് കാറ്റലൈസസ് ഫോർ ഓൾ ദ ട്രീ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് പ്രോസീസ് പ്രോട്ടീസസ് ആൻഡ് ദീസ് എൻസൈംസ് ആർ റഫോർ ടു സെറീൻ പ്രോട്ടീസസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്സിനും കൈമോ ട്രിപ്സിനും ലാസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ അതിനെന്ത് വേണം അതിന് ഫങ്ഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറീൻ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എൻസൈംസിന് എന്ത് പറയുന്നത് സെറീൻ പ്രോട്ടീൻസ് അത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ എൻസൈംസും ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു അസിഡിക് മീഡിയം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അല്ല ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സെറീൻ പ്രോട്ടീൻസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എഴുതണമെന്നില്ല എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അത് മാത്രമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ലാതെ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാർബോക്സ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ എൻഡോ പെപ്റ്റിഡൈസസിൻ്റെ ആക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസസ് പറയാം ദ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മെറ്റലോ എൻസൈംസ് ദേ ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സിങ്ക് ഫോർ ദയർ കാറ്റലിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ അതായത് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബോക്സി എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ട് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡൈസസ് എ ആൻഡ് ബി അതിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് മെറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് സിങ
അവിടെ ഡൈജഷൻ നടത്തുന്നത് അതിന് പക്ഷേ എന്ത് വേണം സിങ്കിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം അതിൻ്റെ സിങ്ക് പ്രോത്തിയേസസ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് കമ്പൈൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് കമ്പാൻഗ്രിയാറ്റിക് പ്രോത്തിയേസസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് സ്മോൾ പപ്റ്റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് പ്രോട്ടീസസ് പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ള ട്രിപ്സിനും കൈമോട്രിപ്സിനും ഇലാസ്റ്റേഴ്സും കാർബോക്സി പെപ്റ്റൈഡേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തെന്ന് പ്രോട്ടീൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് ഫ്രീ അമിനോ ആസിഡ്സുകളും പിന്നെ സ്മോൾ പെപ്റ്റൈഡുകളും റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻറ്റ് സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും ഡിയോഡിനത്തിലോട്ട് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഡിയോഡിനം അവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് അവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡിയോഡിനത്തിൽ തന്നെ അവിടെ ഡിയോഡിനത്തിൻ്റെ മ്യൂക്കസൽ സെൽസ് എൻട്രോ പെപ്റ്റിഡേസ് എന്നുള്ള എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻട്രോ പെപ്റ്റിഡേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനകത്തുള്ള ട്രിപ്സിനോജനെ ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്നു കുറച്ച് ട്രിപ്സിനോജനെ ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ആക്റ്റീവായ ട്രിപ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ട്രിപ്സിനോജനെ കൂടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനകത്ത് മറ്റെന്തൊക്കെ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള കൈമോ ട്രിപ്സിനുണ്ട് ഇലാസ്റ്റേസ് ഉണ്ട് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെല്ലാം ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്സിനും കൈമോ ട്രിപ്സിനും ഇലാസ്റ്റേസും എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ പി എച്ചിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഗ്യാസ്ട്രിക് കണ്ടൻറ്റ് അസിഡിറ്റി ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ന്യൂട്രൽ ആകുന്നത് പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിനകത്ത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫുഡും ഈ പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി എച്ച് ന്യൂട്രൽ ആകുന്നു അങ്ങനെ ഈ എൻസൈംസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്ത് പ്രോട്ടീനിലുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളെല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി കാർബോക്സി പെപ്റ്റൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് സിങ്കിൻ്റെ പ്രസൻസ് വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിങ്ക് പ്രോട്ടീസസ് എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ എൻസൈംസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ബ്രേ പ്രോട്ടീൻസിലുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബ്രോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ അമിനോ ആസിഡ്സും സ്മോൾ പെപ്റ്റൈഡുകളും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അത്രയാണ് പാൻഗ്രിയാറ്റിക് എൻസൈംസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് ഡൈജഷൻ ഇൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നടക്കുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ എൻസൈംസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പം അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിയോണിനത്തിൽ നിന്ന് ഫുഡ് പാൻഗ്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസുമായിട്ട് ചേർന്ന് കുറച്ച് ഡൈജഷൻ നടന്നു ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് ഡൈജഷൻ നടക്കാണ്ട് അത് എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൻ്റെ ബാക്കി പാർട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അവിടെയും ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ലുമിനൽ സർഫസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ എപ്പിത്തീരിയൽ സെൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഇൻ ഇൻസൈഡുള്ള സർഫസ് അവിടെ എന്തുണ്ട് അമിനോ പെപ്റ്റിഡൈസസും ഡൈ പെപ്റ്റിഡൈസസ് എന്നുള്ള ഉണ്ട് അമിനോ പെപ്റ്റിഡൈസസും ഡൈ പെപ്റ്റിഡൈസസും കാണപ്പെടുന്നു അമിനോ പെപ്റ്റിഡൈസസും ഇസ് എ നോൺ സ്പെസിഫിക് എക്സോ പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻസൈം തന്നെയാണ് നോൺ സ്പെസിഫിക് എക്സോ പെപ്റ്റിഡൈസ് എക്സോ പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻഡോ പെപ്റ്റിഡൈസ് എക്സോ പെപ്റ്റിഡൈസ് ആദ്യം പറഞ്ഞു എൻഡോ മീൻസ് പ്രോട്ടീൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എക്സോ മീൻസ് ഔട്ട്സൈഡിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അമിനോ പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമിനോ ടെർമിനൽ എൻ ടെർമിനൽ എൻ അമിനോ ആസിഡ്സ് എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്സിനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് അമിനോ പെപ്റ്റിഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അമിനോ പെപ്റ്റൈസ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ക്ലീവ്സ് ദ എൻ ടെർമിനൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് വൺ ബൈ വൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രീ അമിനോ ആസിഡ്സ് ഈ എൻ ടെർമിനൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് എൻ ടെർമിനലിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ കാർബോക്സി ടെർമിനൽ എവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഡിയോഡിനൽ നിന്ന്
ഈ ഡൈ പെപ്റ്റേഴ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് ഡൈ പെപ്റ്റിഡേസസ് ഈ ഡൈ പെപ്റ്റിഡേസിന് പെപ്റ്റൈഡ്സിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഫ്രീ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് പ്രോട്ടീൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ എൻസൈംസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ പാൻക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏതൊക്കെ എൻസൈംസ് ആണ് എങ്ങനെ ഡൈജഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ഫോർ ഫൈവ് മാർക്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ അതിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന്റെ എമൗണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് എക്ലോർ ഹൈഡ്രിയ എക്ലോർ ഹൈഡ്രിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് എച്ച് സി എൽ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അതിനാണ് എക്ലോർ എ മീൻസ് ആബ്സെൻ എക്ലോർ ഹൈഡ്രോ എക്ലോർ ഹൈഡ്രിയ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആബ്സെൻറ്റ് ഗാസ്ട്രിക്ക സോറി എക്കൈലിയ എക്കൈലിയ ഗാസ്ട്രിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ലാക്സ് ഇൻ ബോത്ത് ആസിഡ് ആൻഡ് എൻസൈം അവിടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒപ്പം ആസിഡും ഇല്ല എൻസൈമും ഇല്ല അതിനകത്ത് അങ്ങനെ എക്കൈലിയ ഗാസ്ട്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഹൈപ്പർ ക്ലോർ ഹൈഡ് ഹൈഡ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഇൻക്രീസ് ഹൈ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ആസിഡ് അതുതന്നെ ഹൈപ്പർ ക്ലോർ ഹൈഡ്രിയ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ടെർമിനോളജി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷൻ തന്നെ ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നുള്ള ഒരു റഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ പെപ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീനകത്ത് അമിനോ ആസിഡ്സുകൾ ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ട് ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പെപ്റ്റേഡ് ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പെപ്റ്റേഡ് ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഈ അമിനോ ആസിഡ്സിനെ ഫ്രീ ആക്കി വിടുക അതാണ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പെപ്റ്റേഡ് ബോണ്ടുകൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ അമിനോ ആസിഡ്സ് ആക്കി മാറ്റി വിടുക അന്ന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈംസിനെയാണ് പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസും എക്ടോ പെപ്റ്റിഡേസും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനകത്ത് എൻസോ പെപ്റ്റിഡേസിനകത്ത് അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസും കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ ഇത് എവിടെയൊക്കെ ഡൈജഷൻ ഉണ്ട് സലൈവയും അതിൻ്റെ മിക്സ് ചെയ്ത് സ്റ്റൊമക്കിൽ വരുന്നു അവിടെ എച്ച് സി എല്ലും പെപ്സിനും ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഡിയോഡിനത്തിലോട്ട് വരുന്നു ഡിയോഡിനത്തിൽ വരുമ്പോൾ പാങ്ക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു പാങ്ക്രിയാട്ടിക് ജ്യൂസുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം അത് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വരുന്നു ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ എൻസൈംസ് അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസും ഡൈ പെപ്റ്റിഡേസും ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നു അതിനുശേഷം അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നു ബാക്കി വേസ്റ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൗത്തിൽ നോ എൻസൈംസ് സ്റ്റൊമക്കിൽ പെപ്സിനും റെനിനും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എൻസൈം അല്ല സ്റ്റിൽ അത് ഡൈജഷന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ പാങ്ക്രിയാസിൽ ട്രിപ്സിനുണ്ട് കൈമോട്രിപ്സിനുണ്ട് ഇലാസ്റ്റേസ് ഉണ്ട് കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് എയും ബിയും ഉണ്ട് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ അമിനോ പെപ്റ്റിഡേസും ഡൈ പെപ്റ്റിഡേസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എൻസൈംസ് വരുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഫുഡ് സ്റ്റോ മൗത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡൈജഷനിൽ എന്ത് സംഭവി മീൻസ് സ്റ്റോമക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സ്റ്റോമക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പെപ്സിന് എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് റെയിനിന് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പാങ്ക്രിയാട്ടിക് എൻസൈംസ് സെക്രീറ്റിനും കോളിസിസ്റ്റൈൻ കൈനിൻ്റെ സഹായം എൻഡോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എക്സോ പെപ്റ്റിഡേസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാങ്ക്രിയാട്ടിക് പെപ്റ്റിഡേസസ് അതൊന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഷോർട്
അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമേ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ അതായത് നമ്മുടെ ഷുഗറിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് പ്രോപ്പർ ലെവലാണ് അതായത് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റെസ്പോൺസ് to the oral glucose load commonly referred to as oral glucose tolerance test ennaan parayunnathu adey namukku diabetes undo nu ariyan vendiittu namukku orally sugar edu allekil glucose kalichu kondu cheyina or test aanu idu appo adu engenaanu cheyina ennu adu engenaanu analysis cheyina ennu nokka namukku arinjirikkanam anju markinde choyikkumbe idella complete aayittu nammal ezhudiyendi varu aadi namukku endaanu preparation nokka preparation of the patient for gtt the person should have been taking കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഡയറ്റ് ഫോർ ദ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് പ്രയോർ ടു ദ ടെസ്റ്റ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആൾക്കാർ അതായത് ഫാസ്റ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കരുത്ത് നോർമൽ ഡയറ്റ് നോർമൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആയിരിക്കണം വരേണ്ട അല്ല എങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റോങ് ആയിട്ട് കാണിക്കും സാധാരണ ഡയറ്റ് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ ആയിരിക്കണം all drugs known to influence carbohydrate metabolism should be dis- de- discontinued for at least 2 days adayidu carbohydrate metabolism thana thadayina chela drugs endengil drugs endengil kalikkunnundengil carbohydrate metabolism thana stop cheyina allekil adine influence cheyina adu kootukayo korakkiyo cheyina endengil drugs kalikkunnundengil adu stop cheyidirikkanam okay അതുപോലെ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്റ്റേണസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ഷുഡ് അവോയ്ഡ് സ്റ്റേണസ് എക്സസൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സസൈസ് അധികം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടുത്തെ ഷുഗർ ലെവൽ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നന്നായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡിച്ച് ഡയറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡ്രഗ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അവോയ്ഡ് എക്സസൈസ് അവോയ്ഡ് എക്സ്റ്റേണസ് എക്സസൈസ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഡേയോ ആയിരിക്കാം എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രി എന്തുണ്ടാവണം ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലും ആയിരിക്കാം രാത്രി മാത്രം ഷി ഷുഡ് ബി ഇൻ ആൻ ഓവർ നൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ അവർ ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പം ഇന്ന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി മുതൽ രാത്രി ഓവർ നൈറ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെൻ അവർ എങ്കിലും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരുന്ന ഒരാൾ ആയിരിക്കണം ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ജി ടി ടി ദ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബ്ലി സീറ്റഡ് ആൻഡ് ഷുഡ് റീഫൈൻ ഫ്രം സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്മോക്കിങ്ങോ എക്സസൈസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർലി സീറ്റഡ് ആയിരിക്കാം മീൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തു ഇന്ന് ടെസ്റ്റിന് വന്നു നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു പ്രിഫറബിൾ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മണിക്കകത്താണ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ടൈം ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ടൈം എന്നാണ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ആദ്യം നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഫാസ്റ്റിങ്ങിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് എടുക്കണം ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡും യൂറിനും കളക്ട് ചെയ്യണം ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് എടുത്ത് യൂറിനും കളക്ട് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്ര ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കും എന്നുള്ളത് എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് അവരോട് ഓറലി കഴിക്കാൻ പറയുക വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവരോട് അത് കുടിക്കാൻ പറയാം മനസ്സിലായോ എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു മുന്നൂറ് എം എൽ വാട്ടറിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഓറലി അതിനെ കുടിക്കാൻ പറയുക കുടിച്ചതിന് ശേഷം ബ്ലഡ് ആൻഡ് യൂറിൻ സാമ്പിൾസ് ആർ കളക്റ്റഡ് അറ്റ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇൻ്റർവെൽസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അവേഴ്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തൊരു മുപ്പത്
വന്നപ്പോഴുള്ള സമയം സീറോ ആണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത ബ്ലഡ് എടുത്ത ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ലെവല് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു ചാർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അത് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും ഇച്ചിരി കൂടെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും അല്ലായെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഏത് ലെവലാണോ അതവിടെ ചാർട്ടിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു എക്സ് വൈ ആക്സിൽ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സാമ്പിളിൽ വന്ന ഷുഗർ ലെവൽ അതിനുശേഷം എന്നെ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെടുത്ത സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ലെവൽ അടുത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ഏതാണോ ലെവൽ വരുന്നത് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അതവിടെ ലെവൽ ചെയ്യുക അടുത്ത് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പെടുത്ത സാമ്പിൾ വീണ്ടും ചാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ സാമ്പിളിൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ അങ്ങനെ വരുന്ന ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാഫ് മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഇപ്പം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇമ്പേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കാം പക്ഷെ ഡയബറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഉയരത്തിലായിരിക്കും ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കിട്ടി എടുത്ത അഞ്ച് സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ ലേബൽ ചെയ്യും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് നോർമൽ ആണോ ഡയബറ്റിക് ആണോ പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആണോ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ജി ടി ടി റിസൾട്ട് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇത് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ഏതാണ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് നോ ഷുഗർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യം എടുത്ത ബ്ലഡിൽ ഷുഗർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ എഴുപത്തി അഞ്ചിനും നൂറ്റി പത്തിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എം ജി പെർ ഡി എലിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എടുത്തപ്പോൾ അത് നൂറ് ആ ഒരു നൂറ്റി പത്തിന് മുകളിലോട്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ല മീൻസ് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് നോർമൽ നോക്കാം നോർമലിലുള്ള ഒരാൾക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ടെൻ എം ജി പെർ ഡി എലായിരിക്കും ഫാസ്റ്റിംഗിൽ എടുത്ത ബ്ലഡിൽ പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം എടുക്കുന്ന ബ്ലഡിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ പീക്ക് വാല്യൂയിൽ പോകും അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിച്ച് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ സാമ്പിളിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം ജി പെർ ഡി എൽ എന്ന് വരും അത് നോർമലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോന്നിൽ അരമണിക്കൂർ വീണ്ടും കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി പറയാം ഓരോ മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പിന്നെ ചെറുതായി കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നത് കാണാം ആദ്യം നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിനും നൂറ്റി പത്തിനും ഇടയിലായിരുന്നു ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുടെയാണ് പറയുന്നത് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും പീക്ക് ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പതിലെത്തും അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴും വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ പേഴ്സൺ ഇനി ഇമ്പേഡ് ഡയബറ്റീസ് ആയില്ല കുറച്ച് ഇമ്പേഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയാം ഇമ്പേഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് സാമ്പിളിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വൺ ടെന്നിനും വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിനും ഇടയിലായിരിക്കും വൺ ടെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടോ വൺ ടെന്നിനും വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിനും ഇടയിലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ആ പീക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഇവിടെ വരെ ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം വൺ ഫോർട്ടിക്കും ടു ഫോർ ടു ടു ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ വരെ എലിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കുറയുന്നുണ്ടാവും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ് ടു നോട്ട് കമ്മിങ് ടു നോർമൽ ലെവൽ അത് കുറേശ്ശെ കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടും അത് നോർമൽ ലെവലിലോട്ട് എത്തുന്നില്ല അവിടെ ഇമ്പേഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് എന്ന് ആയി ഓക്കെ പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ആളാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുന്നു ഫാസ്റ്റ്
ട്വൻറ്റി കൂടുതലും അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷുഗർ വീണ്ടും ടു ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ച് പോവുകയും വീണ്ടും വന്നാൽ അത് നോർമലിലോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുമില്ല അതിന് അങ്ങനത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഡയബറ്റീസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനും പറ്റും ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിനെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം എഴുതുക ഈ ടെസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻ ഗ്ലൂ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കൺഫേം വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതിന് ചെയ്യുന്ന അതിന് മറ്റ് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടെസ്റ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നോ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുന്നേ വരെ മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മുന്നേ എങ്കിലും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കണം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റബോളിസത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അവ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള രാത്രി പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫാസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് ഐഡിയൽ ടൈം ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഫാസ്റ്റിംഗ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് മുന്നൂറ് എം എൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് കുടിക്കാൻ പറയുന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇടവേളയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സാമ്പിളിൻ്റെ ബ്ലഡ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൽ ചെയ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നോർമൽ ആണോ ഇമ്പേഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ആണോ പേഷ്യൻ്റ് ഡയബറ്റിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജഷനും ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് സജഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാനും മറന്നുപോകരുത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബ